Hoe praat en regel je iets recht wat in zichzelf krom is? Nou, dat lukt dus niet. En daarom wordt het ook nooit wat met onze regulering van de prostitutie. De opheffing van het bordeelverbod in het jaar 2000 is één grote mislukking geworden. Prostitutie werd toen min of meer een gewoon beroep. Min of meer. Omdat de meeste politici toch wel echt schrikken van de gevolgen. Want die gaan ver. Bijvoorbeeld voor werklozen. Geen werk? Maar u ziet er aardig uit, mevrouw. We hebben nog wat vacatures in een leuke seksclub. Oh, u weigert. Nou, dat mag een paar keer, maar daarna kost het u uw uitkering. Vanwege die bizarre consequentie is prostitutie, ondanks alle legalisering en regulering, toch nog steeds een bijzonder beroep. Het is een beroep dat de vrouwelijke identiteit stuk maakt. Niemand wordt ertoe geroepen, maar er worden wel veel vrouwen toe gedwongen. Vooral uit Oost-Europa. In Amsterdam zien we het voor onze ogen gebeuren. De politiek worstelt ermee. De leeftijdsgrens voor prostitutie wordt nu opgetrokken van 18 naar 21 jaar. En dat is prima. Maar erkennen we ook eens dat de legalisering niet gebracht heeft wat er van verwacht wordt. Het is tijd het Zweedse voorbeeld te volgen en het kopen van seks strafbaar te stellen. Natuurlijk ban je daarmee prostitutie niet uit, maar het is wel een teken van beschaving en van respect voor de vrouw.